हेलो स्टूडेंट इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव बीन स्टार्टेड द टॉपिक गियर ट्रेन ओके एंड वी डिस्कस द सिंपल गियर ट्रेन एंड कंपाउंड गियर ट्रेन एंड टुडे वी विल डिस्कस द रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड एपी साइकिल गियर ट्रेन बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट वी टेक एन क्वेश्चन ऑन द कंपाउंड गियर ट्रेन ओके एंड द क्वेश्चन इज द द गियरिंग ऑफ अ मशीन टूल इज शोन इन फिगर दिस फिगर ओके दिस फिगर द मोटर शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ गियर ए एंड रोटेट्स एट 975 सेवेंटी द गियर व्हील बी सी D and E are fixed to the parallel shaft, rotating together. The final gear F is fixed on the output shaft. What is the speed of gear F? And the number of teeth on each gear are given as below. Okay. Copy. Paste. कॉपी एंड पेस्ट ओके ये आपका क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन में हमको क्या गिविन है नंबर ऑफ टीथ गिविन है और गियर ए जो है इट द इनपुट शाफ्ट से कनेक्टेड है मोटर से यानी कि फर्स्ट ड्राइवर जो है फर्स्ट ड्राइवर जो है इट इज गियर ए एंड लास्ट ड्रिविन जो है इट इज अ गियर एफ ओके इन अवर In our class, previous class, we have been discussed the speed ratio, okay, velocity ratio, formula of velocity ratio, okay. It is the speed of first driver divided the speed of last driven okay equal to equal to product of number of teeth on drivers product of number of teeth on ribbons divided by product of number of teeth on driver ओके 
ये हमने फॉर्मूला पे पिछले क्लास में पढ़ा था और हमको क्या दे रखा है कि जो गियर ए है कनेक्टेड टू द मोटर शाफ्ट और रोटेट उसके आर आर पी हमको दे रखी है यानी कि एन ए हमको दे रखा है टू नाइन सेवेंटी फाइव आर पी एंड और हमको निकालना है वाट इज द स्पीड ऑफ गियर एफ एन एफ आपको निकालना है ओके स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर इट इज द एन ए एंड लास्ट डिविन इज द एन एफ ओके प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर डिविन एंड द ड्राइवर ओके इन दिस डायग्राम ए इज द ड्राइवर ए ड्राइव द गियर बी ओके गियर बी को करेगा तो गियर बी इज अ ड्रिविन ओके एंड बी एंड सी इज द कंपाउंड एंड सी ड्राइव द गियर सी ड्राइव द गियर डी एंड सी इज द ड्राइवर एंड डी इज द ड्रिविन एंड डी ई ड्राइव द एफ ओके ई इज द ड्राइवर ओके तो इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ टम्बर ड्रिविन इन दिस डायग्राम ड्रिविन गियर इज द ड्रिविन गियर इज द गियर बी गियर डी एंड गियर एफ ओके एंड ड्राइवर इज द गियर ए गियर सी गियर ई ओके सो नंबर ऑफ टी इज डिनोटेड इज कैपिटल टी and the driven is the b into d into f divided by driver t a into t c into t e and a ओके एंड ए इज इक्वल टू द 975 आरपीएम एंड एनएफ टी बी बी पे कितने टी थे 50 टी डी सेवेंटी फाइव इंटू सिक्सटी फाइव विच इज गिविंग इन अ क्वेश्चन टी ए इक्वल टू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू 26 and uh, solve this uh, by cross multiply then nf equal to 52 rpm okay it is the speed of the gear f ya yeah, speed of the last driven output shaft okay now next topic is the design of spur gear okay Uh, sometimes the spur gear that is driver and driven are to be designed for the given velocity ratio uh, and distance between the center of their shaft let x equal to the uh, distance between the center of two shaft and the speed of the driver and to number of teeth on the driver d1 is the piece circle diameter of the driver and to d2 and d2 and to is the speed of the driven t2 is the teeth on the driven or follower and d2 is the p circle diameter of the driven or yeah follower uh, pc is the circular pitch and we know that the uh, distance between the center of two shaft uh, is the yadi aapke do shaft hain लाइक like दैट दो शाफ्ट हैं आपके ये और ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ओके तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इट इज इक्वल टू द डिस्टर्बमेंट
दो शाफ्ट है कि सेंटर की भी डिस्टेंस हमने दे रखी है एक्स के तो इट इज इक्वल टू सॉरी मैशिंग दो हीयर से ड्राइवर एंड द ड्रिवेन लाइक दैट द सेंटर डिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट इज द एक्स ओके दिस इज द एक्स तो इट इज आर वन एंड इट इज आर टू तो वट इज द एक्स इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ये हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू डी वन प्लस डी टू अपॉन टू ओके okay, हम यही बात कर रहे थे अभी यहाँ पे तो एक्स इक्वल डी वन ऑफ प्लस डी टू एंड द स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो इज द एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू डी टू ओवर डी वन अपॉन इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन फ्रॉम द एव इक्वेशन वी कैन कन्वीनियंटली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वन एंड डी टू और टी वन एंड टी टू एंड द सर्कुलर पिच पी सी द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू एज ऑप्टेन एव मे और मे नॉट बी अर होल नंबर बट इन ए गेट गियर सेज द नंबर ऑफ इट्स टीट इज ऑलवेज अ होल नंबर देयर फॉर ए स्लाइट अल्टरेशन मस्ट वी अर मेड इन वैल्यूज ऑफ एक्स डी एंड डी वन एंड डी टू सो दैट नंबर ऑफ टीथ इन द टू गियर मे बी इन कंप्लीट नंबर ओके ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा जो गियर के टीथ होंगे T1 वन एंड टी टू इज द कम्प्लीट नंबर क्योंकि दो चीज मेशिंग जो हो रही है तो वो कम्प्लीट नंबर में होल में मानते हैं यदि पॉइंट में हो रही है तो हम उसे मान के चलते हैं कि दो गियर तो पूरे मैं टू पॉइंट फाइव आ रहा है तो टू गियर तो मैशिंग हो रहे हैं पूरे और एक मैश होना स्टार्ट हो गया है ठीक है and then question of the design of spare gear is the two parallel shaft about 600 mm apart are to be connected by spare gear one of its shaft is to run 360 rpm and the other is the 120 rpm design the gear if the circular piece is 25 mm okay then in this question में आपका गिविन डाटा क्या है तो गिविन डाटा हमारा क्या है गिविन है अबाउट द सिक्स हंड्रेड अपार्ट यानी कि एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है सिक्स हंड्रेड एम एम and uh, one shaft is to run, run at a say 60 rpm yani ki n1 aapko de rakha hai 360 rpm and n2 other is the 120 rpm and to equal to 120 rpm okay design the gear if the circular pitch is to be 25 mm pc equal to 25 mm. Okay, so we know that we know that n1 upon design करना है यानी कि diameter निकालना है upon n2 equal to d2 over d1. Okay, equal to d2 over d1 equal to n1 upon n2 आपका क्या है 360 सिक्सटी अपॉन वन ट्वेंटी इक्वल टू डी टू ओवर डी वन तो डी टू इक्वल टू थ्री डी वन दैट इज इक्वेशन नंबर वन ओके नाउ एंड वी नो दैट 
ये हमने भी डिस्कशन कर चुके हम दो गियर हैं जो कि मैच कर रहे हैं वन और टू उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है एक्स इज इक्वल टू हाफ डी वन प्लस डी टू सो एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है सिक्स हंड्रेड इक्वल टू हाफ डी वन प्लस डी टू सो डी वन प्लस डी टू इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हम डी वन एंड डी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हम डी टू इक्वल थ्री डी वन लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू इट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ डी टू इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन इन टू इक्वेशन नंबर टू सो क्या कह सकते हैं d1 वन प्लस थ्री डी वन इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड सो फोर डी वन इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड तो डी वन इक्वल टू थ्री हंड्रेड एम एम एंड डी टू इक्वल टू नाइन हंड्रेड एम एम इट इज ओके सो सो पी सी इक्वल टू पाई डी ओवर टी दिस वन सो टी इक्वल टू पाई डी अपॉन पी सी इज इट इज अ सर्कुलर पिच ओके, सो नंबर ऑफ टीथ नंबर ऑफ टीथ ऑन द फर्स्ट गियर अभी हमने इसमें डी वन डी टू की वैल्यू तो निकाल ली है लेकिन अब हमें चेक करना होगा दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट ओके क्योंकि इससे हमें देखना होगा जो टी वन टी टू निकलते हैं इट मस्ट बी अ होल नंबर इफ इट इज नॉट अ होल नंबर देन हम उससे होल नंबर बनाएंगे फिर हम दोबारा से डी वन एंड डी टू की वैल्यू निकालेंगे डिजाइनिंग पार्ट ये होता है ठीक है तो देन टी वन इक्वल टू क्या कह सकते हैं पाई D1 वन अपॉन पी सी तो पाई इन टू डी वन की वैल्यू है थ्री हंड्रेड एम एम एंड पी सी इज द ट्वेंटी फाइव एम एम सॉल्व दी दैट इज थर्टी सेवन पॉइंट सेवन देखिए अब ये आया आपका किसमें होल नंबर नहीं है दूसरा भी निकाल लेते हैं तो इसको हमें होल नंबर बनाना होगा पी सी इक्वल टू पाई इंटू डी टू इज द नाइन हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव सॉल्व दिस इट इज दन वन थ्री पॉइंट वन अब अभी हमने पढ़ा था जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो होल नंबर हमेशा होंगे तो हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट गियर है उसमें नंबर ऑफ टीथ जो है हमारे वो थर्टी एट है लेट लेट टी वन इक्वल टू थर्टी एट सो टी टू इक्वल टू हमको टी वन अपॉन टी टू हमें दे रखा है वेलोसिटी रेशियो तीन तो थर्टी एट इंटू थ्री इट मीन्स वन वन फोर सो डी वन डैश टी वन इंटू पी सी अपॉन पाई तो डेट इज इक्वल टू थर्टी एट इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन पाई इट इज इक्वल टू थ्री जीरो टू पॉइंट थ्री सिक्स टीथ नहीं होने चाहिए डेसिमल में और डायमीटर और जो सब चीज आपके डेसिमल में हो सकती है टीथ हमेशा
स्थित हमेशा होल नंबर हो जाए एग्जैक्ट सर्कल पिस सर्कल डायमीटर ऑफ फर्स्ट गियर एंड एग्जैक्ट पिच सर्कल डाया ऑफ सेकेंड गियर इज डी टू डैश इक्वल टू टी टू इंटू पी सी अपॉन पाई इट इज वन वन फोर इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई पाई इट इज इक्वल टू नाइन जीरो सेवन पॉइंट वन एम एम सो एग्जैक्ट डिस्टेंस सो एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट इज एक्स डैश इक्वल टू डी वन प्लस डी टू अपॉन डू दैट इज थ्री जीरो टू पॉइंट थ्री सिक्स प्लस नाइन जीरो सेवन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू सिक्स जीरो फोर पॉइंट सेवन थ्री तो देन द नंबर ऑफ फॉर डिजाइनिंग के लिए नंबर ऑफ टीथ ऑन द फर्स्ट गियर एंड सेकेंड गियर इज द थर्टी एट एंड वन वन फोर एंड दे आर पी सेकेंड डायमीटर इज द थ्री जीरो टू पॉइंट थ्री सिक्स एम एम एंड नाइन जीरो सेवन पॉइंट वन एम एम रेस्पेक्टिवली एंड द एग्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू शॉप मस्ट बी आर सिक्स जीरो फोर पॉइंट सेवन थ्री एम एम इट इज द डिजाइन ऑफ इस पर गियर ओके ये आपका डिजाइनिंग पार्ट ओके नाउ वी डिस्कस द रिवर्टेड गियर ट्रेन ओके दिस डायग्राम शोज द रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड द रिवर्टेड गियर ट्रेन इज द वेन द एक्सिस ऑफ द वेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर that is first driver and the last gear that is last driven or follow r to r coaxial then the gear train is shown as known as reverted gear train okay aapko diagram mein hame dikh raha hai there is a, a gear 1 which drives the gear 2 and 2 uh, and 3 is the compound gear and 3 drive the gear 4 it means first driver is the 1 and last driven is the 4 and we see in the diagram फर्स्ट एंड फोर गियर आर ऑन द सेम शाफ्ट ओके को एक्सर शाफ्ट तो यही हमारा कहा गया रिवर्टेड गियर ट्रेन इज द दो गियर ट्रेन इन विच आर एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर को एक्सियर ओके यही हमने बताया और जब पहला गियर जो क्लॉक वाइज घूमेगा तो इससे जो मैशिंग होगी वो एंटी क्लॉक वाइज होगा एंड uh, जब ये एंटी क्लॉक वाइज होगा तो थ्री वाला भी एंटी क्लॉक वाइज होगा तो फोर आपका क्लॉक वाइज दोनों की डायरेक्शन होगी वन एंड फोर की फर्स्ट फर्स्ट ड्राइवर एंड द लास्ट इवन आर द सेम डायरेक्शन ओके ये लास्ट गियर इज द लाइक ओके लेट टी वन इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर वन एंड आर वन इज द पिस सर्कल रेडियस ऑफ गियर वन and n1 is the speed of the gear 1 in rpm similarly t2 t3 and t4 is the number of teeth on the gear 2 3 and 4 r1 r2 r3 equal to p circle diameter uh, p circle radii of the respective gear and n1 n2 n3 is the uh, speed of the uh, gear 2 gear 3 and gear 4 since the distance between the center of the shaft 1 and 2 as well gear 3 and 4 is same in this diagram we see that r1 plus r2 equal to r3 plus r4 okay 
also in the circular pitch or module of all gear is assumed to be same therefore number of teeth on each gear is directly proportional to the uh, circumference as radius because pc equal to pi d upon pi into m okay so jab aapka pi d upon t bhi keh sakte hain to jab aapka module same hoga to uska jo d ka relation is directly relation ho jayega t ke sath jahan pe r1 hai wahan pe hum t1 keh sakte hain t1 plus t2 equal t3 plus t4 okay m equal to d upon t bhi hota hai तो जब आपका एम सेम है तो डी अपॉन डी वन अपॉन टी वन इक्वल टू डी टू अपॉन टी टू ओके देन आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर वन अपॉन टी वन इक्वल टू आर टू अपॉन टी टू दिस मीन्स आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू ओके तो स्पीड रेशियो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिविन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर दैट इज एन वन अपॉन एन फोर इक्वल टू टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी वन अपॉन इंटू टी थ्री ओके फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर फॉर द Given center distance, speed ratio, and module only when the number of teeth on one gear is chosen arbitrary. The reverted gear train are used in automotive transmission, lathe back gear, industrial speed reducer are in clocks, and uh, where the minute and hour signs are coincident. Okay, it is the example of uh, reverted gear train. Can you use the automotive transmission? Me, lathe back gear me, industrial speed reducer me. क्लॉक्स में भी यूज होता है ओके नाउ वी टेक एन क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑन द रिवर्टेड गियर ट्रेन इट इज द द स्पीड रेशियो ऑफ रिवर्टेड गियर ट्रेन एज शोन इन फेयर फिगर इज टू बी ट्वेल्व द मॉड्यूल पिच ऑफ गियर ए एंड गियर बी इज द थ्री पॉइंट वन टू फाइव एम एम एंड गियर सी एंड गियर डी इज द टू पॉइंट फाइव एम एम calculate the suitable number of teeth uh, of teeth for the gear and no gear have to be less than 24 teeth okay and given data is the given is the speed ratio it means first gear and a upon last is the nd equal to 12 and uh, module is pitch of a and b is the 3.125 yani ki m a equal to m b equal 3.125 mm and c and d equal to 2.5 calculate the suitable number of teeth of for the gear no gear have to now okay now स्पीड रेशियो बिटवीन गियर ए एंड बी गियर ए इज द ड्राइवर एंड गियर बी इज द ड्रिविन तो स्पीड रेशियो बिटवीन गियर ए एंड बी इज द सेम एज द गियर सी एंड डी ओके सो एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू एन सी अपॉन एन डी सेम है और टोटल हमें एनवे अपॉन एन डी इक्वल ट्वेल्व दे रखा है तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेल्व इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर सिक्स फोर द स्पीड रेशियो ऑफ एनी पेयर ऑफ गियर इन मैश इज द इनवर्स ऑफ दियर नंबर ऑफ टीथ इट इज इक्वल टू टीवी ओवर T A equal to 
TD over TC equal to 3.464 and the distance between the shaft x equal to RA plus RB equal to RC plus और डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में डायग्राम में देखिए इज इक्वल टू हंड्रेड एम एम टू हंड्रेड ओके आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं हमें पता है एम इक्वल टू डी अपॉन टी तो एम इक्वल टू आर अपॉन टू आर अपॉन T तो R इक्वल टू एम टी अपॉन टू सो आर इक्वल टू एम ए टी ए अपॉन टू प्लस आर बी इक्वल टू एम बी टी बी अपॉन टू इक्वल टू आर सी एम सी टी सी अपॉन टू प्लस आर डी एम डी TD upon two equal to two hundred. Okay, MA and MB is equal. Then it is common and its value is three point one two five. TA plus TB two each cancel out whole out and multiply into two. Equal to and T C M C and M D is equal. It is two point five. It is common T C plus T D equal to four hundred. So T A plus T B equal to four hundred upon three point one two five. That is equal to one twenty eight. TC plus TD equal to 400 upon 2.5 equal to 160. That is equation number one. And equation number two, and that is equation number three. So, for equation number one, T B equal to T B equal to three point four six four T A and T D equal to. 3.464 TC. Put in the equation number two and three and find the value of TA and TB. TA equal to solve this. So TA equal 28.67 say 28 and TB equal to 1 128 minus k 1 uh, sorry minus k 28. Equal to hundred answer, and this is also answer. And put in equation number three. Then T C equal T uh, T C equal to thirty five point eight four. Say thirty six answer, and T D equal to one sixty minus. Thirty-six. That is one twenty-four. Answer. Okay. This question is solved. Now we discuss the epicyclic gear train. Okay. Uh, yeah. We have already discussed in our previous classes that epicyclic gear train, the axis of the shaft over which the gears are mounted, may move relative to a fixed axis. Okay, a simple epicyclic gear train shown in a figure. In this figure, there is a gear A, a gear B, and arm C. 
ओके गियर ए इज मैशिंग विद द गियर बी ओके तो वेयर है गियर ए एंड द आर्म सी एंड हैव अ कॉमन एक्सिस ओ वन गियर ए एंड आर्म का कॉमन एक्सन ओ वन है एंड विच दे कैन रोटेट द गियर बी मैशिज विद द गियर ए एंड इट्स ओन एक्सिस ऑन द आर्म एट द ओ टू अबाउट विच द गियर बी कैन रोटेट इफ द आर्म इज फिक्स यदि आर्म आपकी फिक्स होगी मैं दिख रहा है डायग्राम में इफ द आर्म इज फिक्स देन द गियर ट्रेन इज सिंपल द गियर ए कैन ड्राइव द गियर बी एंड एंड बाइस वर्सा एंड बट गियर वेन गियर ए इज फिक्स देन द आर्म इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ गियर ए That is oven. Then the gear B is forced to rotate upon and around the gear A. Such a motion is called epicyclic. जब gear A ram fix है तो कोई दिक्कत नहीं. It is simple gear. लेकिन जब gear A fix है, then जो gear B होगा, वो forced to rotate about the gear. Uh, forced to rotate upon and around the gear A. Such a motion is epicyclic. Gear train such a manner than one of more than member move upon and around. Another member is called epicyclic gear train. Epi means the upon and cyclic means the around. The epicyclic gear train may be simple or compound. The epicyclic gear train are useful for transmitting high velocity ratio with gears of moderate size in a comparatively lesser space. The epicyclic gear train are used in the Back gear of plate, differential gear of the automobile, hoist, pulley block, wrist watch, etc. Now, determine the velocity ratio of epicyclic gear. Basically, to determine the velocity ratio of epicyclic gear, there is there have been two methods, which is the tabular method, and other one is the algebraic method. ओके इन अ टैबलर मेथड देयर इज अ टी इज द नंबर ऑफ गियर टीथ ए एंड टी बी इज द नंबर ऑफ टीथ गियर बी देन दिस टेबल इज फॉर्मड इन द इन दिस के देयर आर देयर आर द फोर कंडीशन फोर कंडीशन इज ऑलवेज सेम ओके फर्स्ट वन इज द आर्म फिक्स गियर ए रोटेट थ्रू वन प्लस रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन विद दैट इन इन दिस टेबल We take an anti-clockwise direction is positive, so clockwise direction is negative. Uh, and आप इस साइन को भी चेंज कर सकते हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कर सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव कर सकते हैं डिपेंड टोटली ऑन योर चॉइस बट जो एक बार आपने एक नोटेशन देख ले लिया है क्वेश्चन में वही नोटेशन आपको एंड तक लेना है तो फर्स्ट वन आर्म फिक्स है तो इट मीन्स आर्म की जो रिवोल्यूशन हुई रिवोल्यूशन ऑफ एवरी एलिमेंट देर है थ्री पार्ट एलिमेंट आर्म सी गियर ए गियर बी तो जब आर्म आपकी फिक्स है तो उसका रिवोल्यूशन क्या हो गया जीरो गियर ए आपने प्लस वन रिवोल्यूशन दिया तो प्लस वन तो गियर बी का क्या हो गया गियर ए इज मैशेज विद द गियर बी तो इट मीन्स स्पीड क्या हो गई आपकी स्पीड एशिया से हम निकालेंगे एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू हमको बी एर बी की निकालने एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए तो एन बी इक्वल टू माइनस के टी ए इंटू टी बी बिकॉज देर इज ए एक्सटर्नल मैशिंग जब एक क्लॉक वाइज घूमेगा यदि एक्सटर्नल मैशिंग है तो दूसरा एंटी क्लॉक वाइज तो पहला हमने गियर ए को एंटी क्लॉक वाइज कहा है तो गियर बी आपका कैसा घूमेगा क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज घूमेगा तो वो कैसी बैलेंस हो जाएगी इसकी साइन माइनस के एंड सेकेंड पॉइंट इज आर्म फिक्स गियर ए रोटेज प्लस एक्स रिवल्यूशन जहाँ पे प्लस वन था हमने एक्स कर दिया है ओके Y रिवोल्यूशन हमने सब में जोड़ दिया तो फाइनल मोशन क्या कि प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई सेकेंड और थर्ड को एड करा है और वाई माइनस एक्स टी ए इंटू टी बी इट इज द टेबुलर मैथड एंड नेक्स्ट मैथड इज द एल्जेब्रिक मैथड इन द एल्जेब्रिक मैथड इन द एल्जेब्रिक मैथड Uh, arm C is the fixed and epicyclic gear train. 
therefore speed of the gear a relative to the arm c and a minus n c speed of gear b relative to the arm c and b minus n c since the a and b are matching directly therefore they revolve in opposite direction so n b minus n c equal to n a minus n c equal to minus k t a into t v जब आपका fix arm होगी तो n c equal to zero this one और जब आपका gear a fix होगा तो this ओके okay, यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से तो हम पहले एक क्वेश्चन लेके चलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का ओके क्वेश्चन क्या है हमारा इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरिज टू गियर ए एंड बी Uh, having 36 and 45 teeth respectively if the arm rotates at 150 rpm in the anti clockwise direction about the center of the gear a uh, which is the fix determine the determine the speed of gear b if the gear a instead of being fixed makes 300 rpm in the clockwise direction What will the speed of gear B? Okay, now we start with the question with the given data, and in this question we did we don't have any figure. So firstly we draw the figure also. Okay, in this given and firstly we draw the figure. Happy cycle gear train is a car. Me, your car. We have made it. There is the arm. समझना है आपको दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और पेपर के हिसाब से भी अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में भी इसका क्वेश्चन गेयर टेन का हमेशा पूछा जाता है ओके हम कैरिस टू गियर्स ए एंड बी दो गियर्स ले रहे हैं ए एंड गियर ए एंड बी जो कि दिस इज गियर ए एंड दिस इज बी और दिस इज आर्म सी एंड टू गियर्स हैविंग टीथ है आपके क्या टी ए इक्वल टू हमें दे रखा है थर्टी सिक्स एंड TB equal to forty-five. Okay, and if the arm rotates at one fifty RPM, यानी कि हमको NC दे रखा है one fifty RPM. ओके okay, तो फर्स्टली हम टेबुलर मेथड से करते हैं दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टेबुलर मेथड हाँ डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर ओके इफ द आर्म ऑफ गियर विच इज फिक्स डिटरमाइन इन द इंटिक्लोक वर्ड डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए विच इज फिक्स डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी इफ द गियर ए इज स्टेट अब ये कंडीशन हम तब देखेंगे पहले हम टेबल को ड्रॉ करें तो टेबल के हमारा वही बनेगी जैसे हमारी बनी थी इस तरफ के चीजें वही रहेंगी स्टेप नंबर 
कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ मोशन नंबर वन इज द आर्म फिक्स आर्म फिक्स गियर ए रोटेट्स थ्रो प्लस वन रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन टू सेम है और गियर ए के हो गए प्लस एक्स रिवोल्यूशन थर्ड एट प्लस वाई रिवोल्यूशन एंड फोर्थ इज द टोटल हमको टोटल को देखना है फाइनल ओके फर्स्ट आपका है आर्म सी फिर ए गियर ए और फिर आपका गियर बी आर्म जीरो है गियर ए रोटेट हो रहा है प्लस वन से तो गियर बी आपका कैसे रोटेट होगा एक्सटर्नल मैशिंग है आपका एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज इक्वल टू टी ए ओवर टी बी अकॉर्डिंग टू दिस एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए सो एन बी इक्वल टू एन ए इंटू टी ए ओवर टी बी एन एक्वल टू वन तो टी एवर टी बी ओके प्लस एक्स रिवोल्यूशन जो कर दिया एक्स रिवोल्यूशन जीरो प्लस एक्स माइनस के एक्स ओवर टी बी वाई 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 टोटल क्या आ गया इसकी बात करें हम तो वाई वाई एक्स प्लस वाई वाई माइनस एक्स टी ए ओवर टीवी ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन द गियर ए विच इज फिक्स गियर ए फिक्स पहला क्वेश्चन पूछा है गियर ए फिक्स है गियर ए इज फिक्स एंड स्पीड ऑफ गियर बी एन बी निकालना है ओके गियर ए फिक्स गियर ए का टोटल मोशन क्या है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू फिक्स तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू जीरो ही है ना एंड आर में इसका आपका कैसे रोटेट करिए एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन वन फिफ्टी आर पी एम तो प्लस के 150 फिफ्टी तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 150. फिफ्टी सो सो गियर बी की एफिशियंसी टोटल गियर बी का क्या है आपका मोशन y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू वाई इक्वल टू वन फिफ्टी एक्स इक्वल टू माइनस वन फिफ्टी तो प्लस के वन फिफ्टी हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस टी ए इक्वल टू थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी फाइव सॉल्व किया हमने इसे टू सेवेंटी आर पी एम प्लस का आया है इट मीन्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं पहले हम अभी टेबलर से कर रहे हैं ओके सेकेंड इज द स्पीड ऑफ गियर बी एन बी निकालना है When the gear A makes 300 RPM clockwise, यानी कि तब आपको क्या दे रखा है थ्री क्लॉक वाइज यानी कि माइनस के 300. हंड्रेड ओके तो टोटल आपका और जो टोटल है एक्स प्लस वाई गियर ए का इक्वल टू माइनस के थ्री हंड्रेड तो एक्स इक्वल टू माइनस के थ्री हंड्रेड माइनस के वाई और वाई इक्वल टू वन फिफ्टी है प्लस के तो माइनस के 300 हंड्रेड माइनस वन इक्वल टू माइनस के 450 ओके okay. अब एन बी निकालना है इट मीन वाई माइनस एक्स 
TA over TB y equal to the 300 sorry y equal to 150 rpm and ki y equal to 150 x equal to 450 it means plus ho jayega minus minus 450 into 36 upon 45 it means plus 5110 rpm and take clockwise okay it is the method of the tabular method now uh, we discuss the algebraic method second is the algebraic method and a speed of the gear a and b speed of the gear b and c is equal to speed of the arm c assume the arm is fixed then the speed of gear a speed of assuming the of gear a relative to arm c tip to arm C equal to N A minus N C. Speed of gear B relative to arm C relative to arm C equal to and B minus and C. Okay. Since A and B revolve in opposing direction, then and B minus and C equal upon and A minus and C equal to minus K T A over T B. So first question is the Speed of gear B when gear A is fixed that is N A equal to 0 and uh, arm ki speed is 150 rpm plus K anti-clockwise yani ki. So N B minus 150 divided by N A 0 minus N C equal to 150 equal to minus K T A 36 upon 45 solve this to nv ki value a gayi hamari 275 yahi hamara 270 rpm plus k anti clockwise yahi hamara uh, tabular method se bhi aaya tha okay now second condition is the if the speed of gear b when the gear a makes a 300 rpm clockwise that is hame de rakha hai uh, n a equal to minus k 300 rpm to n b my minus k 150 upon minus k 300 minus k 150 equal to minus k 36 upon 45 equal to then we have solved kiya n b equal to 510 rpm plus anti clockwise so यही आंसर हमारे टेबुलर मेथड से भी आ रहे थे लेकिन आ, क्या होता है अभी हम देख रहे हैं तो जो एल्जेब्रिक मेथड है वो हमारा ज्यादा छोटा है कंपैरिजन टू टेबुलर बट जब क्वेश्चन में ज्यादा पार्ट्स होते हैं यहां तो भी दो ही पार्ट्स हैं तब हमारा जो एल्जेब्रिक मेथड है वो थोड़ा टफ हो जाता है तब हम ग्राफिकल मेथड ही यूज करते हैं ओके इन आवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द सन एंड प्लैनेट गियर यानी कि कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेंड ओके ओके थैंक यू क्लास